ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఆగస్టు పన్నెండు పదమూడు తారీఖుల్లో అంటే శనివారం ఆదివారం ప్రముఖ పర్సనల్ ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు చారి గారు సేవింగ్స్ టు సక్సెస్ అనే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ సెషన్ ను కండక్ట్ చేయబోతున్నారు ఆసక్తి ఉన్నవారు ఏ కింద స్కోల్ అవుతున్న నంబర్ కాల్ చేసి వెంటనే మీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ను పూర్తి చేసుకోగలరు సార్ నమస్తే సార్ చారి గారు నమస్తే అండి సార్ చారి గారు ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో రిటర్న్స్ విషయానికి వస్తే చాలా మంది గత చరిత్ర ఆధారంగా గత చరిత్ర ఆధారంగా అంటూ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కి సంబంధించిన రిటర్న్స్ ను లేదంటే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కి సంబంధించిన రిటర్న్స్ ని పారామీటర్ గా తీసుకుని మాట్లాడుతుంటారు అసలు నిజంగా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అదేవిధంగా గడిచిన ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం రిటర్న్స్ అనేవి అసలు ఏ స్థాయిలో వచ్చాయి అంటారు అదే విధంగా ఈ రిటర్న్స్ భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉందంటారా నెక్స్ట్ డెకేడ్ కూడా అంటే వచ్చాయండి రిటర్న్స్ సి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో వచ్చిన రిటర్న్స్ మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి సి కొన్ని ఫండ్స్ అయితే ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయిన ఫండ్స్ అయితే జస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపిలో ఎవ్రీ మంత్ టూ టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తే టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఇంటూ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే ఫోర్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ ఫోర్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ కోటి రూపాయలు అయిన ఫండ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి చాలా సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి గత ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మనకి అప్పటి నుంచి ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నీ కూడా దాదాపు మంచి చాలా మంచి రిటర్న్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ కన్సిస్టెంట్గా రిటర్న్స్ ఇచ్చిన ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీస్లో ఇదైతే మనకి క్లియర్గా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది సో జనరల్గా మీకు కానీ అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కానీ అంటే వ్యూఎస్ కానీ ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓకే ట్వంటీ ఇయర్స్లో మార్కెట్ పెరిగింది ఇండియా గ్రో అయింది మంచి రిటర్న్స్ వచ్చాయి బాగుంది అని అందరికి ఉంది కానీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కూడా ఇలాగే వస్తాయా నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఇలాగే వస్తాయా అనేది క్వశ్చన్ ఓకే సి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఒక చిన్న లాజిక్ అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఓకే ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో అసలు ఎలా వచ్చాయి రిటర్న్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలో డబ్బులు పెట్టారు ఫలానా ఫండ్ ఉంది అందులో డబ్బులు పెట్టారు ఓకే ఆ డబ్బులకి మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ అలా పెట్టుకొని మనకి రిటర్న్స్ ఆకాశం నుంచి డైరెక్ట్గా ఓడిపడలేదు దానికంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఏం చేస్తారు మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి డబ్బులు ఇవ్వగానే ఏమవుతుంది ఏం చేస్తారు వాళ్ళ డబ్బుల్ని డిఫరెంట్ స్టాక్స్లో అంటే కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నథింగ్ బట్ ఏంటంటే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఈ కంపెనీస్ అన్ని రిటర్న్స్ జనరేట్ చేయడం వల్ల దాన్ని దానికి ఆ కంపెనీస్ అన్నిటికి లాభాలు రావడం వల్ల ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్కి లాభాలు వచ్చాయి అంతే కదా సో అది ఇన్వెస్టర్స్కి ఇచ్చారు వెరీ సింపుల్ ఇందులో రాకెట్ సైన్స్ అలాంటిది ఏం లేదండి ఓకే వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా మనం మ్యూచువల్ ఫండ్కి డబ్బులు ఇచ్చాము మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ వాళ్ళ ఫండ్ మేనేజర్స్ అన్ని ఆ స్టాక్స్లో పెట్టారు ఆ పర్టికులర్ కంపెనీస్ అన్ని గ్రో అయ్యాయి కాబట్టి మనకు రిటర్న్స్ వచ్చాయి మనం ఏం చూడాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో రిటర్న్స్ వస్తాయా లేదా అనడానికి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో రిటర్న్స్ ఇచ్చిన కంపెనీస్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో రిటర్న్స్ ఇచ్చే కంపెనీస్ ఓకే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో రిటర్న్స్ ఇచ్చిన కంపెనీస్ ఓకే అది పక్కన పెట్టేసేయండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో రిటర్న్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఈ కంపెనీస్ అన్నిటికీ ఎంత స్కోప్ ఉంది అనేది మనం చూడాలి ఓకే ఈ కంపెనీస్కి రిటర్న్స్ ఎట్లా గ్రో అవుతాయి అంటే మనము కన్జంప్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి ఈ కంపెనీస్కి ప్రాఫిట్స్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతుందంటే కన్జంప్షన్ అనేది ఇంక్రీస్ అవ్వాలి ఓకే మీరు అది సూపర్ మార్కెట్ అనుకోండి పెట్రోల్ డీజిల్ కంపెనీస్ అనుకోండి ఆటోమొబైల్ కంపెనీ అనుకోండి ఫార్మా కంపెనీ అనుకోండి ఇంకా ఏ కంపెనీ అని అనుకోండి అది ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీ అనుకోండి ఏదైనా సరే ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి కన్జంప్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ వస్తే ఆ ప్రాఫిట్స్ మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో రిటర్న్ లాగా వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు నేను కొంచెం డేటా చెప్తాను మీకు ఈ డేటా మనకి మన ఇండియా మీద మనం చేసుకున్న డేటా కాదు ప్రతి ఫారినర్ ప్రతి కంట్రీ ఇండియా మీద రీసెర్చ్ చేసి బాబు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో మీ ఇండియా ఇలా ఉండబోతుంది మీ జీడిపి గ్రోత్ ఇలా ఉండబోతుంది అని వాళ్ళు చేసి రీసెర్చ్ చేసి పెద్ద పెద్ద థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ మన మీద రాసిన ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ ఓకే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో మనం ఎంత స్పీడ్గా గ్రో అయ్యాం అనేది మనకు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళ
ఫార్టీ 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 క్రోర్స్ మనకు ఉన్నది హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్ పాపులేషన్లో ఫార్టీ క్రోర్ యూత్ పాపులేషన్ ఉంది మన దగ్గర ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ నెంబర్ అండి అంటే వాట్ డేటా ఈ సీ ఈస్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్లో ఇందులో నుంచి అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ మిగతా టెన్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్గా ఈ ఫార్టీ క్రోర్స్ కంప్లీట్గా వర్కింగ్ స్టేజ్లోకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కంప్లీట్గా వర్కింగ్ స్టేజ్లోకి వస్తాయి చైనాలో ఏం జరిగింది ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ వాళ్ళు ఎబో సిక్స్టీలోకి వెళ్ళిపోయారు ఓకే సో వాళ్ళ గ్రోత్ ఈ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఎంత స్పీడ్ ఉందో నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్లో అంత అంత స్లో అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం డౌన్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎలా ఉంది అంటే యంగ్ అండ్ ఎనర్జిక్ పాపులేషన్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కన్జంప్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ క్లాస్ ఎలా ఉన్నారంటే అండి నేను చెప్పాను కదా స్కిల్డ్ లేబరు ప్రతి కంట్రీ ఇండియా నుంచి రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు వన్ ఆఫ్ ది టాప్ కంట్రీస్కి ఇండియన్స్ ఆర్ ద సిఈఓస్ రైట్ నెక్స్ట్ రాబోతున్న యూత్ కూడా ప్రతి కంట్రీలో ఇప్పుడు ఓన్లీ మీరు యూఎస్లో చూస్తున్నారు కానీ నెక్స్ట్ రాబోతున్న ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్లో మీరు మంచి మంచి కంట్రీస్లో మంచి మంచి కంపెనీస్కి ఇండియన్ సి సిఈఓస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ చూడబోతున్నాం మనం ఓకే సో యూత్ పాపులేషన్ ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ది షో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఫీమేల్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ సి ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు ఫీమేల్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ని ఎక్కడో ఏదో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో లెక్చరర్ లాగానో లేదా ఏదైనా గవర్నమెంట్ కంపెనీస్లో ఎక్కడో వర్క్ చేయడం మాత్రమే చూసారు అన్ని కంట్రీస్కి ఫీమేల్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ మన కంట్రీకి మాత్రం ఈ లాస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది మన దాన్ని ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి చాలా ఫ్యామిలీస్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు వర్కింగ్ ఉన్నారు మీరు ఇదే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీకు అది కనిపించలేదు ఓకే సో ఫీమేల్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ కాంపోనెంట్ ఇస్తే మనకి ఒక నెక్స్ట్ జంప్ తీసుకునే లాంటిది అనమాట అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వర్క్ చేస్తుంటే ఇద్దరికి తలా ఒక లక్ష రూపాయలు వస్తున్నాయంటే ఒక లక్ష రూపాయలు కంప్లీట్గా కన్జంప్షన్కే వెళ్ళిపోతుంది ఓ మంచి కార్ కొనుక్కోవడం మంచి ఇల్లు కొనుక్కోవడం ఇది ఓకే అండ్ థర్డ్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ మిడిల్ క్లాస్ సో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు మన మార్కెట్ని రన్ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ కన్జంప్షన్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచే ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ మిడిల్ క్లాస్ పాపులేషన్ మన దగ్గర చాలా ఎక్కువ ఉంది ఓకే సో మనకి పూర్ నుండి స్లోగా మిడిల్కి వస్తున్నారు మిడిల్ వాళ్ళందరూ నెక్స్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో మీరు రిచ్ అవుతారు మీరు చూడండి కావాలంటే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు చూస్తే ఒక టూ వీలర్ కొంటే వాళ్ళు ఒక చిన్న చిన్నపాటి పార్టీ లాగా చేసుకునే వాళ్ళు ఓకే టూ వీలర్కి టీవీ కొన్నా ఫ్రిడ్జ్ కొన్నా ఇంకేదైనా ఇవాళ చూడండి ప్రతి చాలామంది ఇండ్లలో కార్ ఇట్స్ అ కామన్ అయిపోయింది ఓకే టీవీ అసలు టీవీ కన్జంప్షన్ అనేది ఎలా అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్ళిపోయి ఒకప్పుడు అంటే సపోజ్ టీవీ కొనాలంటే ఒక సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇస్తే టీవీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇవాళ ఏంటంటే బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్లోకో ఏ రిలయన్స్ డిజిటల్లోకి వెళ్తే మీరు టీవీ ఫ్రిడ్జ్ వాషింగ్ మిషన్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక వన్ రూపీ కూడా వాడికి కట్టకుండా మనం తీసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఈఎంఐ స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఈజీగా కట్టేసుకుంటున్నారు సో ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లీవింగ్ ఆఫ్ మిడిల్ క్లాస్ ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంక్రీస్డ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ ఎగ్జాంపుల్తో మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే మీకు రోడ్ సైడ్లో ఒక ఫిల్టర్ కాఫీ ఉందనుకోండి అది అది ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అండి ఎంత ఎంత ఉంటుంది ఒక ఇరవై ముప్పై రూపాయలు ఇరవై ముప్పై రూపాయలు అదే కాఫీని తీసుకెళ్లి కాఫీ డోలో పెడితే ఎంత ఉంటుంది ఒక టూ ఫిఫ్టీ టూ ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే అదే కాఫీని తీసుకెళ్లి జూబ్లీహిల్స్లో బరిస్తా కేఫ్లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్ ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఫ్రాంక్ చెప్పండి ఏ కాఫీ టేస్ట్గా ఉంటుంది మీకు ఈ మూడు అంటే మనస్ఫూర్తిగా చెప్పాలంటే రోడ్ సైడ్ రోడ్ సైడ్ కాఫీ టేస్ట్గా ఉంటుంది రైట్ సి ఇదే కాఫీని అక్కడక్కడ పెట్టి ఎందుకు ఎందుకు ఇంత కాస్ట్ పెడుతున్నారు ఎందుకంటే ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ నేను బరిస్టా కేఫ్లో జూబ్లీహిల్స్లో కూర్చొని కాఫీ తాగుతున్నాను అని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫేస్బుక్లో వాటిలో పెట్టుకుంటే
అన్క్యాప్చర్డ్ మార్కెట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంకా సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఉందండి అన్క్యాప్చర్డ్ అన్క్యాప్చర్డ్ మార్కెట్ ఓన్లీ రూరల్స్ ఓన్లీ మెట్రో సిటీస్లో మాత్రమే ఈ ఈ మార్కెట్స్ అంతా క్యాప్చర్ అయిపోయాయి సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో యూ విల్ సీ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ అండి ఇండియాలో అండ్ ఇంకా జస్ట్ నేను చెప్పిన ఓన్లీ అమెజాన్ కంపెనీకే వాళ్ళ డెలివరీస్ రూరల్స్కి వాళ్ళ మీరు అంతెందుకు మీరు చూడండి మీ ఊర్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక బ్యాంక్ ఉండేదా మేబీ ఒక చిన్న బ్యాంక్ ఉండేది చిన్న గ్రామీణ బ్యాంక్ గ్రామీణ బ్యాంకు ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఏదో ఉండేది ఇవాళ ఎన్ని బ్యాంక్స్ వచ్చాయండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని పెద్ద పెద్ద బ్యాంకులు అన్ని వచ్చేసి ఫస్ట్ బ్యాంక్ వచ్చి అక్కడ కూర్చుంది అనుకోండి ఫస్ట్ అక్కడ కన్సంప్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు లోన్లు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు దాంతో వాళ్ళు టూ వీలర్లు ఫోర్ వీలర్లు కొనుక్కోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు మనీ రొటేషన్ జరుగుతుంది మనీ రొటేషన్ జరుగుతుంది సి మార్కెట్ కావాల్సిందే మనీ రొటేషన్స్ ఓకే సి ఇంత అన్క్యాప్చర్డ్ మార్కెట్ ఇదంతా క్యాప్చర్ అవ్వడానికి ఇదంతా క్యాప్చర్ ఒకవేళ క్యాప్చర్ అవుతే మన జీడిపి ఇప్పుడు సి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ కూడా దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ యూఎస్డి అంటున్నా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో చూస్తే దే ఆర్ టార్గెటింగ్ ఫర్ టెన్ ట్రిలియన్ యూఎస్డి అండ్ మనది ఎలా జరిగింది అంటే టూ థౌజండ్ సారీ నైంటీ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుండి మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్ వరకు మన జీడిపి వన్ ట్రిలియన్ యూఎస్డి అయితే టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుండి సిక్స్టీన్ వరకు మనది టూ ట్రిలియన్ యూఎస్డి అంటే సిక్స్టీ ఇయర్స్లో ఏదైతే చేసామో టెన్ ఇయర్స్లో చేసేసాం అది మళ్ళీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుండి జస్ట్ సిక్స్టీన్ నుండి ఇప్పటి వరకు త్రీ త్రీ పాయింట్ టూలో మనం ఉన్నాం అంటే మార్కెట్ వెళ్తున్న స్పీడ్ ఎలాగైతే ఉందో ఫస్ట్ వన్ క్రోర్ వన్ వన్ ట్రిలియన్కి అంత టైం పట్టింది బట్ సెకండ్ వన్ ట్రిలియన్కి అంత టైం పట్టలేదు థర్డ్ దానికి అంత టైం పట్టలేదు నెక్స్ట్ టూ త్రీ టూ త్రీ ట్రిలియన్స్ ఇంకో టెన్ ట్రిలియన్ వరకు కూడా మనకు అంత టైం పట్టదు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో మీద ఇది మీకు క్లియర్గా కనిపించేస్తుంది అంటే ఇవన్నీ గ్రో అవుతున్నాయి అంటే ఈ కంపెనీస్ అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అలాంటి రిటర్న్స్ మనకి ఇస్తూనే ఉంటాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కంటే మేబీ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో అంతకంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అవర్ మనీ విల్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అండ్ ఆల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విల్ గివ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అండి డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈ రిటర్న్స్ ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతాయి ఒక్కటే జాగ్రత్త మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మంచి ఫండ్ సెలక్షన్ ఒక మంచి అడ్వైజర్ని పెట్టుకొని ఒక మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అడ్వైస్ తీసుకొని దాన్ని రెగ్యులర్గా కన్సిస్టెంట్గా రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఫండ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం చాలా మంచిదండి రిటర్న్స్ అయితే ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా వస్తాయి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చారి గారు థ్యాంక్స్ అండి రాబోయే రోజుల్లో ఈ మార్కెట్స్లో ఎటువంటి వృద్ధిని చూడబోతున్నాం అదేవిధంగా ఎకానమీకి సంబంధించి ఎటువంటి గ్రోత్ రేట్ అనేది పెరగబోతుంది అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మార్కెట్స్ ఎటువంటి రిటర్న్స్ని అందించబోతున్నాయి అనే అంశం గురించి మీ విశ్లేషణ ద్వారా ప్రేక్షకులకు చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా డేటా ప్రకారం చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి నమస్తే